chuyến du hành thăm thú cảnh đẹp các nơi, chắc có những lúc các bạn sẽ bất ngờ nhận ra nơi mình đến không chỉ là một cảnh quan để nhìn ngắm, mà còn ẩn chứa trong nó cả một bề dày lịch sử. Một trong những nơi ấy là bờ Nam sông Thu Bồn, nay thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Nơi có thể nói ở mức độ nào đó, chính là nơi gặp nhau với cuộc va chạm khá mạnh của hai nền văn binh khổng lồ của nhân loại là Ấn Độ và Trung Hoa. Nằm dọc bờ nam sông Thu Bồn suốt từ thượng nguồn cho đến cửa sông Huyện Duy Xuyên là một vùng đất mà con người ngay từ thời đồ đá cách nay 6-7 nghìn năm đã tìm đến và cư trú Và cũng suốt trong khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy Con người đã để lại trên mặt đất này biết bao dấu vết Dòng Thu Bồn cũng đã chứng kiến biết bao nền văn binh đã hình thành và phát triển Rồi lụi tàn ở bên dòng sông này Sông Thu Bồn bắt đầu từ đỉnh Ngọc Linh cao 2.598 mét, cao nhất của giải Trường Sơn, nên có lưu lượng nước có thể nói là lớn nhất suốt chiều dài miền Trung. Điều này người cổ đại cách nay 6-7 ngàn năm đã nhìn thấy nên đã tập hợp sống hai bên bờ sông và cửa đại trở thành cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài cho người bản địa giao lưu với các nước vùng Nam Thái Bình Dương. Những di chỉ cư trú của người cổ Sa Huỳnh giai đoạn muộn được tìm thấy dọc theo bờ sông Thu Bồn và đậm đặc là ở vùng cửa sông với đầm trà nhiêu mà bờ bên kia của nó là thương cảng Hội An nổi tiếng. Các phát hiện đã cho thấy người cổ Sa Huỳnh là những cư dân nông nghiệp sinh sống trên giải đất miền Trung từ 3 đến 4 ngàn năm trước. Các đồng tiền ngũ thù và vương mãn của nhà Tây Hán đầu thế kỷ 1 trước công nguyên có trong các mộ chun chứng tỏ họ đã có một nền sản xuất hàng hóa cùng với sự giao lưu thương nghiệp khá phát triển. Khi nền văn minh Sa Huỳnh ở vùng cửa đại phát triển mạnh, đã chớm hình thành một nhà nước tập quyền phong kiến, thì cùng lúc ấy, Thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, ở Trà Kiệu, nay thuộc xã Duy Sơn, Duy Xuyên, một cộng đồng dân cư mới với nền văn hóa trăm pa đã hình thành. Ở các hố đào khảo cổ tại Trà Kiệu, đó là một lát cắt khá sắc. Chỉ một tầng văn hóa mỏng văn binh Sa Huỳnh đã hóa thành văn hóa trăm pa. Tại sao lại có sự chuyển đổi khá đột ngột ấy? Đã có một cuộc chiến tranh, hay đó chỉ là sự tiếp nhận dòng văn hóa mới đến từ Ấn Độ, Nam Đảo? Các nhà khoa học chưa có câu trả lời cuối cùng và vùng đất Duy Xuyên trên bờ Nam sông Thu Bồn này sẽ còn đón các nhà khoa học với các cuộc khai quật, khám phá mới. Sau 100 năm kể từ ngày để lại dấu vết trên mặt đất ở vùng này, Vương quốc Champa được tuyên bố hình thành và Kinh Đô được chọn ngay vùng đồi biểu Châu Trà Kiểu với tên gọi là Kinh Thành Simapur, Kinh Thành Sư Tử.
kéo dài suốt gần 7 thế kỷ. Kinh thành Trà Kiệu chiếm một vị trí quan trọng trong sự hình thành và phát triển nền văn minh Champa. Mà dấu vết của nó để lại đến hôm nay vẫn làm kinh ngạc mọi người. Chủ đề nghệ thuật điêu khắc của di tích Trà Kiệu được xem là đa dạng và phong phú nhất trong toàn bộ nền điêu khắc Trăm. Cái đập trước hết vào mắt người xem là thần thái của những tác phẩm. Qua đó, ta như đọc thấy tâm hồn tinh tế, trong sáng, ấm áp và đầy mơ mộng của những nghệ nhân điêu khắc Trăm Pa ở kinh đô Singapore. Theo quan niệm của Ấn Độ giáo, nơi thờ phượng các thần, bảo trợ, bảo hộ hoặc các thần đại diện cho những thế lực siêu nhiên của vũ trụ đều cần phải đặt ở nơi yên tĩnh, cách xa nơi con người sinh sống với rất nhiều điều quý tạp. Khu thung lũng Mỹ Sơn nằm cách kinh thành Trà Kiệu hơn một giờ đi bộ về phía Tây đã được Bradravaman I, vị vua vương quốc Trăm Ba thế kỷ thứ tư chọn và xây dựng thành khu thờ phượng của tất cả các triều đại của vương quốc. Dù đã được các nhà nghiên cứu đánh giá là ngang hàng với những di tích nổi tiếng khác trong vùng Đông Nam Á như Angkor, Campuchia, Pagan, Miến Điện, Borobudur, Indonesia, Mỹ Sơn vẫn lặng lẽ nằm ẩn trong rừng sâu mà đường đi phải qua nhiều cây số đi bộ. Còn công trình thì đổ nát. Tuy vậy, du khách khắp nơi vẫn hàng ngày lặn lội tìm đến. Và chắc chắn đó không phải chỉ là sự chiêm ngưỡng như khi người ta đứng trước ăn co, Mỹ Sơn nhỏ hơn hàng trăm lần, mà còn là sự chiêm nghiệm của mỗi cá nhân trước sự hoang tàn đổ nát của di tích này. Sự chọn lựa của vua Vua Bhadravaman I cuối thế kỷ thứ tư sau công nguyên lấy Mỹ Sơn làm thánh địa đã được các chiều sau hưởng ứng cho đến khi đất nước suy tàn. Cho dẫu trong gần một ngàn năm tồn tại, kinh đô vương quốc nhiều lần rời đổi thì thánh địa này vẫn là nơi hành hương và được thờ cúng của tất cả các triều đại. Nó luôn được trang hoàng lộng lẫy và là nơi tôn nghiêm nhất của đất nước. Đó là nơi cầu phúc trước lúc xuất quân Và cũng là nơi tưng bừng đón các đoàn quân chiến thắng trở về Với những chiến lợi phẩm quý giá nhất dâng lên chư thần Bhadravaman I không cho ta biết lý do tại sao ông lại chọn mảnh đất này Trong tấm bia dưới chiều ông có niên đại sớm nhất trong các bia được biết ở Mỹ Sơn Ta chỉ đọc thấy Ngài đã dâng cúng cho thần Bhadravara Một khu vực vĩnh viễn Phía đông là núi Sulaha Phía nam là núi Mahapavata Phía tây là núi Kusala Phía bắc là núi làm danh giới Ngài cũng cho thần tất cả ruộng đất Và cư dân trong phạm vi đó Hoa lợi phải được dâng cúng cho thần Ngài kêu gọi Hãy thương yêu ta Và đừng phá hoại những gì ta dâng cúng cho thần. 1600 năm sau, Mỹ Sơn giờ là một thung lũng hoang vu bốn phía bao bọc bởi núi. Cảm hứng nào khiến Bhadravaman một chọn nơi này? Nhiều khi đó chỉ là một giấc mơ do thần mách bảo hoặc dựa theo một truyền thuyết nào đó. Các nhà nghiên cứu nói giai đoạn tiền sử và sơ sử. Trăm là cư dân mang nhiều yếu tố núi hơn biển Cũng có ý kiến cho rằng Khu vực này mang tính phòng ngự Vua Trăm lui về ẩn nấp kín đáo Khi kinh đô Trà Kiệu bị uy hiếp Đứng trên một ngọn đồi bất kỳ nào nhìn xuống Lòng chảo Mỹ Sơn như một hố bom khổng lồ tròn trịa cân đối Nó hoàn toàn bất lợi trong phòng ngự ẩn náu Nếu không nói Đó là cái túi chờ chết Cùng các thần Có cảm giác như đó là cái rốn của vũ trụ Là nơi lý tưởng để ta đặt lại bên này đèo Những lo toan tạp uế Để bước vào nơi ý nghĩ được núi quay tròn lại 
và bầu trời thì chỉ có một hướng nhìn lên, đặng giao lưu và tìm thấy những lời mách bảo từ vũ trụ. Ở đó, mỗi vị vua sau khi lên ngôi đều đến làm lễ ra mắt trời đất và xây những ngọn tháp mang dáng núi Meru, ngọn núi thần thoại bằng vàng và đá quý để thờ phụng các thần. Theo từng bước thăng trầm của lịch sử gần 9 thế kỷ, văn bia Mỹ Sơn đã ghi lại bên cạnh những dòng chữ đau buồn như Quân thù, tức Đàn Hòa Chi năm 446 đời Tống và Lưu Phương năm 605 đời Tùy, đã vào vương quốc Trăm Ba và thống trị đất nước, đã cướp hết tài sản của nhà vua và của cải của các thần, đã cướp bóc ngôi đền Srasana Bhadravara, tức Thánh Địa Mỹ Sơn, và tất cả những gì mà các triều vua trước cúng dâng Là những dòng lịch sử hào hùng đánh dấu những giai đoạn cực thịnh của đất nước Tháng riêng năm 803 Vua Harivama I đem quân ra Bắc Tiến đánh Châu Hoan và Châu Ái Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa Nhân dân hai châu này vì không chịu nổi ách đô hộ Trung Hoa, nhà đường Nên đã ủng hộ sự tiến quân của quân Trăm sau khi quân trăm rút, thứ sử nhà đường đã tàn sát hơn 30.000 người Việt vì sự ủng hộ này. Về nước, Harivaman I cho khắc vào bia dựng ở Mỹ Sơn những dòng thật hào hùng và kiêu hãnh. Cánh tay dài của ta là mặt trời đốt sáng cho những người thuộc dân Trung Hoa đang ở cõi tối tăm. Cũng như các vương quốc láng giềng khác, các đền thờ ở Mỹ Sơn được sát vàng và bạc. Thứ kim loại không hề bị vấy bẩn và trở thành bông mà vẫn là sắt, đã được không tiếc dân cúng và tạc tượng các thần. Trong những ngày lễ hội, mỗi tháp có hàng trăm ngọn đèn được thắp lên, vàng như tỏa sáng khắp thung lũng. Mỹ Sơn giờ hoang tàn, hơn 70 công trình kiến trúc gần như còn nguyên vẹn hồi đầu thế kỷ, rất thuận lợi cho các nhà nghiên cứu Pháp lần đầu phát hiện. Giờ chỉ còn khoảng 20 công trình dạng nứt và đổ vỡ. Tàn phá nặng nề nhất là vào cuối năm 1969, khi nơi đây thành bãi chiến trường. Mỹ đã đem máy bay B-52 thả bom dài thảm. Toàn bộ nhóm tháp chính, trong đó có kiệt tác nghệ thuật kiến trúc trăm, là tháp chùa cao 24 mét bị đánh sập hoàn toàn thành một đống gạch lớn. Các nhóm tháp khác cũng bị đạn đại bác soi thủng và tàn phá nặng nề. Hôm nay đến Mỹ Sơn, các bạn chỉ phải đi bộ vài cây số dưới nắng. Chứ ngày xưa, ngay cả các vị vua chúa khi đặt chân đến cũng phải chay tỉnh hàng tháng trời. Xin hãy giữ sự chay tỉnh ấy trước những hoang tàn của Mỹ Sơn. Mỹ Sơn không đẹp, không vĩ đại như Angkor. Đến Mỹ Sơn để cảm nhận sự ngậm ngùi trước những bước đi đầy chăn trở và đau đớn của lịch sử loài người nói chung. <cười>